in the last lecture we started the topic cloning vectors in that we covered the four vectors plasmid vectors cosmid vector bacteriophage vector and phasmid vector remaining vectors we will study in this video next type of vector are the artificial chromosomes artificial chromosomes are the cloning vector that can accommodate very large pieces of dna as compared to jo humne study kiye abhi tak plasmids bacteriophages phasmids and cosmids unke comparatively jo capacity hai inki dna ko carry karne ki that is very large example of these are the back bacterial artificial chromosome ya yeast artificial chromosomes first we will discuss the bacterial artificial chromosomes this is developed by the mel simon and his colleague as a alternative of yak vectors back vectors are maintained in e coli as a large single copy plasmids that can insert 50 to 300 kilo base pairs back vectors contains f plasmid origin of replication plasmid origin of replication f plasmid genes jo ki iske replication ko control karenge rapi plasmids copy number par a b and c and the bacterial chromophenicol acetyl transferase gene for the plasmid selection example of back vector is p bello back 11 isi ko isi ko develop kiya gaya tha simon lab mein and structure is shown here first of all origin of replication present hai iske andar सेकेंड क्या था जो हमारा रैप ई थ्री था जो कि कंट्रोल करेगा प्लाज्मिड के रेप्लीकेशन को दैट इज रैप ई थ्री एंड पार ए बी सी पार ए बी एंड सी आर प्रेजेंट हेयर लेक जेड जीन इज प्रेजेंट हेयर एंड सी एम आर इज प्रेजेंट हेयर जिसकी हेल्प से हम प्लाज्मिड का जो है सिलेक्शन करेंगे दिस इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट फॉर द वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियजिज साइज ऑफ दिस पी बेल बेको इज सेवन बेस पेयर how can we use the back vector in gene cloning this is digested by the hin3 and then dephosphorylation using alkaline phosphatase enzymes and in the, uh, in between this t7 and sp6 or parc or cmr region and likewise this we fragment our desired genomic dna in the range of 100 and 300 kilo base pair ka hum jo strand hai is size ka bolenge dono ko ligate karenge with the help of dna ligase enzyme and then electroporate coli and select the white colonies on the jo plates honge hamare uske upar hum iska selection karenge transformed cells ka second is yeast artificial chromosomes under the artificial chromosome category vector yeast artificial chromosomes commonly named um, called as yaks are the cloning vectors that enable artificial chromosome to be made and replicated in the yeast cell isme kya hai ki ek artificial chromosomes ko hum banate hain yeast like artificial chromosomes hota hai isme jo ki replicate karta hai yeast cell mein hi yak vector has been used to clone very large fragments of dna wahan pe hum usme कैरी कर रहे थे 100 टू 300 हंड्रेड के बी बैक वैक्टर्स में जबकि यहाँ पे क्या है 0.22 पॉइंट टू 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 मेगा बेस पेयर हम इसमें कवर करते हैं तो इसका जो साइज है कंपेरेटिवली जितने भी वैक्टर्स हमने पढ़े हैं एज कम्पेयर टू देम इज वेरी लार्ज साइज और इसका हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग फिजिकल मैप जय ह्यूमन जीनोम की जब स्टडी हुई है तो दिस इज यूज आर्टिफिशियल इस आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स दिस है फॉलोइंग फीचर्स फर्स्ट इज ऑटोनोमस रेप्लीकेटिंग सिक्वेंसिस जो ए आर सिक्वेंसिस हैं जो कि प्लाज्मिड के रेप्लीकेशन के लिए नेसेसरी है फॉर रेप्लीकेटिंग प्लाज्मिड सेंट्रोमियर फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स टू द डोटर सेल जब भी सेल डिविजन हो तो उनका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो फॉर दैट सी एन इज प्रेजेंट हेयर टिलोमरेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एंड ऑफ द क्रोमोजोम्स टी आर पी एंड यू आर ए थ्री फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स and most famous is the artificial chromosome that is uh, we study here is pyca3 pyc3 has a kis se banaya gaya isko kis plasmid ki sequence se liya gaya hai ye ek pbr32 plasmid hai jo humne starting mein padha tha uske andar bahut sare jo yeast gene hai unko insert kiya gaya hai to plasmids ke andar insert kiya gaya hai yeast gene ko aur kaun se kaun se yeast gene hai 
फर्स्ट टू जीन्स आर द यू आर ए थ्री एंड टी आर पी वन जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं सेकेंड जीन क्या है सेकेंड क्या है टी आर पी ओरिजिन एंड सी एन थ्री फ्रेगमेंट जो ये है टी आर पी और जो सी आर थ्री ओरिजिन है ये भी इसको इस सेल से लिया गया और प्लाज्मिड में इंसर्ट किया गया है टिलोमर्स में प्रोवाइडेड बाय द टू सिक्वेंसिस टेल ये जो सिक्वेंसिस है दैट आर ऑल्सो फ्रॉम द ईस्ट क्रोमोजोम्स एस यू फिर एस यू पी फोर दैट इज ए सिलेक्टेबल मार्कर दिस इज ए सिलेक्टेबल मार्कर जहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड डी एन ए है वो इंसर्ट होगा तो यहाँ पे इंसर्ट होगा दिस इज ऑल्सो ए सिलेक्टेबल मार्कर सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पी याक थ्री हाउ वी कैन यूज दिस याक ड्यूरिंग द क्लोनिंग रेस्ट्रिक्ट विद बी एम एच आई एन एस एन ए बी उसके अकॉर्डिंग इसमें दो आर्म्स कट हो जाएंगी लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म जब इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो देन इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू लेफ्ट और यहाँ से भी क्योंकि हमने इसको साइमेट्रेनसी एस एन ए बी से भी और बी एम एच आई यहाँ से भी इसको कट किया है तो ये दो आर्म क्रिएट हो जाएंगी लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म उसके बाद हम इसको लाइगेट करेंगे जो डी एन ए होगा विद द हेल्प ऑफ डी एन ए लाइगेज एंजाइम जो हमारे डिजायर डी एन ए होगा उसको यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इस सिक्वेंसिस में जो कि ये एस यू पी फोर वाले सिलेक्टेबल मार्कर की सिक्वेंसिस है सो इन दिस वी वी कैन यूज याक थ्री इन जीन क्लोनिंग टी आई प्लाज्मिड मोस्ट फेमस दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफर्स है उसमें तो दीज आर द टी आई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूजिंग प्लाज्मिड दैट आर फाउंड इन ए सोयल बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन कोज करता है मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट्स में और एक डिजीज कोज करता है क्राउन गॉल डिजीज और उसी की वजह से क्या है इसको नेचुरल इंजीनियर भी माना जाता है प्लांट्स में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर तो इट हैज द नेचुरल एबिलिटी ट्रू ट्रांसफर जो इसका कुछ पोर्शन है प्लाज्मिड्स का जिसको हम टी डी एन ए बोलते हैं दैट इट विल ट्रांसफर दैट टी डी एन ए पोर्शन इन टू द प्लांट क्रोमोजोम्स तो इसी की वजह से इन टी आई प्लाज्मिड्स को एक्टिवली हम यूज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में फोर ट्रांसफर अवर डिजायर्ड जींस इसको हम टी आई प्लाज्मिड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एग्रोमेट्रेटेड जीन ट्रांसफर पड़ेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टी आई प्लाज्मिड्स तो ये जो रीजन होता है टी डी एन ए इसको जो प्लांट बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर करता है प्लांट्स के जीनोम में या प्लांट्स के क्रोमोजोम्स में तो विद द हेल्प ऑफ दिस यूटिलिटी वी कैन यूज दिस एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड एग्रोबैक्टीरियम एज ए एग्रोबैक्टीरियम टी आई प्लाज्मिड एज ए वैक्टर नेक्स्ट आर द प्लांट वायरस एज ए क्लोनिंग वैक्टर देर आर वेरियस जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लोनिंग द जीन्स इन द प्लांट बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मेजोरिटी ऑफ वायरस है दैट आर द आर एन ए वायरस नोट द डी एन ए वायरस सो आर एन ए वायरस आर नोट सो यूजफुल एज ए क्लोनिंग वैक्टर्स बिकॉज आर एन ए के अंदर बहुत सारी मैनिपुलेशन होती हैं सो इसको कैरी आउट करना डिफिकल्ट है टू क्लासेज ऑफ डी एन ए वायरस आर मोस्टली नोन फॉर द हायर प्लांट्स वन इज कोलिमो वायरस एंड सेकेंड इज द जेमिनी वायरस बट नोट आर द आइडली शूटेड जीन क्लोनिंग फॉर द जीन क्लोनिंग फर्स्ट जो कॉलिमो फर्स्ट इज द कॉलिमो वायरस अल दो इट इज ए फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट जो नाइनटीन एटी फोर में हुआ था तो उस टाइम पे कॉलिमो वायरस को यूज किया गया था टर्निप जो प्लांट्स थे उसके अंदर बट इसकी जो दो डिफिकल्टी जो दो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या फर्स्ट तो इसका जो टोटल साइज है वो इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि जो इसका टोटल साइज है उसको स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि वो जो प्रोटीन कोट है उसमें पैकेज हो जाए लेमडा फेज की तरह से तो अगर हम नॉन इशेंशियल जो सेक्शन है उसको डिलीट करते हैं वायरस के जिनोम को तब भी इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड रहती है सेकेंड क्या है इसकी जो होस्ट रेंज है वो बहुत ही नैरो है स्पेसिफिक होस्ट रेंज है मैं जैसे प्लांट्स ब्रेसिका है जो ब्रेसिक के सिप फैमिली के जो प्लांट्स हैं उसी तक ये लिमिटेड है ब्रेसिका है कैबेज या कोलीफ्लावर बट इंस्टेड ऑफ दिस लिमिटेशन दिस इज ऑल्सो यूज एंड इम्पोर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ हाईली एक्टिव प्रमोटर्स जो कि प्लांट्स में वर्क करते हैं फॉर ऑप्टेन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन जो कि टी आई प्लाज्मिड्स या अदर मेथड से हम जीन इंसर्ट करते हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए ये काफी बेनिफिशियल है नेक्स्ट इज प्लांट वायरस इज प्लांट वायरस वैक्टर इज जेमी वायरस वैक्टर्स दीज आर द पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर नेचुरल होस्ट इंक्लूड द प्लांट सच एज द मोनोकोट प्लांट सच एज मेज वीट 
दे हैव द पोटेंशियल वैक्टर्स फॉर दिज मोनोकॉर्ड्स बट दिज ऑल्सो हैव द सम डेफिशंसी बिकॉज वन मेजर प्रॉब्लम इज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ दिस जिनोम सम जेमिनी वायरस अंडर गो द रीअरेंजमेंट देट मे बी डिलीशन और द इंसर्शन ऑफ द न्यू सिक्वेंसिस एंड दैट इज वेरी डिसएडवाटेज फॉर ए क्लोनी वैक्टर सो दिस आर ऑल्सो नोट मज यूज ड्यूरिंग द जीन क्लोनिंग नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इन दिस वीडियो इज ट्रांसपोजोन और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ट्रांसपोजोन ट्रांसपोजोन ऑल्सो नेम्ड एज द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दिस आर डिस्कवर्ड बाय द बारब्रा एम सी क्लिंगटोंग एंड नेम्ड ऑल्सो एज द जम्पिंग जीन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोसेसिजम इन द मेज दिज आर फाउंड इन द जिनोम ऑफ द ओल यू कैरियोट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट जिनोम इन ह्यूमन बींग्स इज डिराइव फ्रॉम सच टाइप ऑफ एलिमेंट सच ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स आर एक्टिव इन यू कैरियोट्स एंड कैन वर्क आइदर कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस आर डिवाइडेड इन टू द टू क्लास इन द फर्स्ट क्लास मैकेनिज्म फॉलो इज कॉपी एंड पेस्ट इन द सेकेंड क्लास मैकेनिज्म फॉलो इज कट एंड पेस्ट सो फर्स्ट कॉपी एंड पेस्ट में कैसे मैकेनिज्म होगा लाइक दिस आर ऑल्सो नेम्ड एज द क्लास वन दिस इज द ट्रांसपोजोन्स दिस अंडर गो द ट्रांसक्रिप्शन देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड देन इंसर्शन इन टू ए न्यू साइट मीन्स यहाँ पे जो कॉपी है ये यहीं प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे जो जीन है वो प्रेजेंट रहेगा वो क्या करेगा इसकी अदर कॉपीज बनाएगा और उसको फिर सेवरल जो अदर साइट्स हैं उसको न्यू साइट पे इंसर्ट करेगा तो दिस इज द कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म बट यहाँ पे सिंथेसिस किसकी हो रही है आर एन ए की सिंथेसिस हो रही है ट्रांसक्रिप्शन के ड्यूरिंग आर एन ए इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोजोन्स आर ऑल्सो नोन एज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड मैकेनिज्म फॉलो इज कॉपी एंड पेस्ट क्लास टू इज कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म दिस आर वर्क बाय द कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म जिसमें कि जो ट्रांसपोजोन्स है दैट विल एक्साइज विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ट्रांसपोलेज ये जो ट्रांसपोजोन्स है इसको हम यहां से कट करेंगे एक्साइज करेंगे एंड रिपेयर द डोनर साइट इसको जो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये जो साइट है दोनों आपस में लाइगेट कर जाएंगी और ये जो ट्रांसपोजोन है इसको हम नई जगह पे इंसर्ट कर देंगे तो दिस इज द कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म और दिस मोस्टली यूज इन द डी एन ए दिस ओनली सो दिस इज नोन एज द कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म सो इनको हम एज ए वैक्टर कैसे यूज कर सकते हैं तो जो ये ट्रांसपोजोन्स हैं ये नेचुरली हो रहे हैं ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तो अगर यहाँ जो ट्रांसपोजोन्स हैं इसमें अगर हम जो ट्रांसपोजोन की सिक्वेंस है यहाँ पे अगर हम अपना डिजायर्ड जी एन ए को एंटर कर देते हैं तो इन दैट वे वी कैन ऑल्सो यूज द ट्रांसपोजोन्स एज ए जीन डिलीवरी व्हीकल और द वैक्टर्स सो जो कट एंड पेस्ट मैकेनिजम्स है इनके अंदर रिकोगनाइजेशन साइट्स होती हैं किनारों पर इन्वर्ट टर्मिनल रिपीट सिक्वेंसेज जिसकी एंड एक्सीजन ऑफ द ट्रांसपोजोन फ्रॉम द डोनर लोकाई यूजली एज प्लाइट प्लाजमिट्स जो मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसपोजोन सिस्टम है जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेमिलियन और ह्यूमन सेल्स के दो यहाँ पे अभी तक आइडेंटिफाई उसके दैट इज द स्लीपिंग ब्यूटी एंड पीगी बैक और जो पी एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला वो भी आपने स्टडी किया होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोजोन एज जीन डिलीवरी सिस्टम एडवांटेजेस क्या होंगी लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू द वायरल वेक्टर्स डिलीवरी ऑफ लार्ज एंड मल्टीपल ट्रांसजीन्स डिसएडवांटेजेस लो डिलीवरी एफिशिएंसी इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होगी इन्फेक्शन की एज कंपेयर टू द अदर वैक्टर्स रेंडम इंटीग्रेशन प्रोफाइल क्योंकि ये क्या है जो डीएनए उसमें कहीं भी कोई फिक्स उसके वो नहीं है कि हमारी जो स्पेसिफिक साइट है वहीं पे जाके तो रेंडम इंटीग्रेशन है दैट्स वाई दिस आर डिसएडवांटेजेस साइलेंसिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रांसजीन की जिसको ये इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट मे कॉज इज द जीन साइलेंसिंग सो दैट्स वाई दीज आर द ट्रांसपोजोन्स एंड दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अलोंग विद दिस वैक्टर वी हैव कम्प्लीटेड अवर वीडियो और completed the lecture of cloning vectors thanks